ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தாழ் பங்க சந்தை நான் உங்கள் கோபி இன்றைக்கி மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பாஸ்டாக க்ளோஸாக இருக்குது அதாவது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவில் செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் க்ளோஸாக இருக்குது அண்ட் அதுவே பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்ட் பாசிட்டிவில் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல க்ளோஸாக இருக்குது அண்ட் இன்றைக்கி நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை முக்கியமாக எந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ரியாக்ட் பண்ண வச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸும் அண்ட் சில பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸும் தான் சொல்லணும் அதாவது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி கொட்டாக் மந்திரா பேங்க் எல்என்டி ஆக்ஸிஸ் பேங்க் அண்ட் எஸ்பிஐ தான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட பாதி வெயிட்டேஜை குறிக்குது ஸோ முக்கியமாக இந்த ஸ்டாக்ஸோட பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் தான் இன்றைக்கி நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் பண்ண வச்சிருக்கு அண்ட் அதுவே ஓவரால் மார்க்கெட்டில் டாப் கேனர்ஸ்னு பார்க்குறப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் டாடா கன்சூமர் ப்ராடக்ட் பர்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆரோக்கிள் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் பிர்லா சாஃப்ட் அண்ட் அதுவே டாப் லூசர்ஸ்னு பார்க்குறப்போ ஓடோஃபோன் ஐடியா பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்கா லெபரட்ரிஸ் லாரஸ் லேப் அண்ட் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் இந்த டாப் கெய்னர்ஸ் தான் வந்து டாப் லாங் பில்டப் ஸ்டாக்ஸாக இருக்காங்க அண்ட் டாப் லூசர்ஸ் தான் டாப் ஷார்ட் பில்டப் ஸ்டாக்ஸாக இருக்காங்க அண்ட் ஃபர்தர் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டோட முக்கியமான அப்டேட்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம தமிழ் பங்கு சந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்திருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அப்படியே வீடியோ கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை பண்ணுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜுவல்லரி சேல்ஸோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம் அதாவது லாஸ்ட்டு சாட்டர்டே வந்து அக்ஷய திருதியாக இருந்ததுனால பொதுவாக அன்றைக்கி ஜுவல்ஸோ இல்லை கோல்டோ வாங்குறது ஆஸ்பிஷியஸாக நினைப்பாங்க ஸோ அதில் ஜுவல்லரி ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க எந்தளவுக்கு அன்னைக்கு சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்றதை பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி இந்த அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு எந்தளவுக்கு சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா போன வருஷத்தோட அக்ஷய திருதி விட இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு ஜுவல்லரி சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம்னு ஆல் இண்டியா ஜெம் அண்ட் ஜுவல்லரி டொமஸ்டிக் கவுன்சிலோட சேர்மன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதனால் ஜுவல்லரி கம்பெனிஸோட கியூ ஒன் ரெவன்யூஸ்ன்றது அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு லைட் வெயிட் ஜுவல்லரியில் தான் அதிகமான டிமாண்ட் இருந்ததாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த அப்டேட்க்கு அப்புறமா இன்றைக்கி ஜுவல்லரி செக்மெண்ட்டில் அதிகமான பிஸ்னஸ் பண்ணுற டைட்டனோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் த டே ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்து சன் ஃபார்மாவோட ரெவன்யூ இம்பாக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு அதை பார்க்கலாம் சன் ஃபார்மா கம்பெனியோட மொஹாலி ஃபெசிலிட்டியை யூஎஸ்எஃப்டியை பார்த்தீங்கன்னா போன வாட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணப்போ அந்த ஃபெசிலிட்டியை அஃபிஷியல் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டட்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது அந்த ஃபெசிலிட்டியை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண பிறகு சில கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் இப்போ அது ரிலேட்டாக மறுபடியும் யூஎஸ்எஃப்டியை கிட்டிருந்து ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அந்த லெட்டரில் யூஎஸ்எஃப்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மொஹாலி ஃபெசிலிட்டிக்கு சொன்ன கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டியிலிருந்து எந்த ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பேச்சஸையும் யூஎஸ்க்கு ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி கம்பெனி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூஎஸ்எஃப்டியை சொன்ன கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதாவும் ஆனால் இப்போத்துக்கு மொஹாலி பிளான்ட்லேருந்து பேச்சஸ்ஸை டெம்பரரியாக பாஸ் பண்ண போகிறதாவும் அண்ட் அந்த யூஎஸ்எஃப்டியை சொன்ன கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாமே எடுத்த பிறகு யூஎஸோட ஷிப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மொஹாலி பிளான்ட்லேருந்து ரெசியூம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த பிளான்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேயும் இம்போர்ட் அலர்ட் போட்டாங்க அண்ட் அந்த இம்போர்ட் அலர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் லிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ போட்ட இந்த இம்போர்ட் அலர்ட்ன்றது எப்போ லிஃப்ட் ஆகும்ன்றத பொறுத்து தான் அவங்களோட ரெவன்யூ எந்தளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆகும்ன்றது புரிஞ்சுக்க முடியும் எனவே இன்றைக்கி இந்த அப்டேட்க்கு அப்புறமா சன் ஃபார்மோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் த டே ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்து விப்ரோவோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம் விப்ரோ கம்பெனி வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன்த் அன்னைக்கு அதாவது இந்த வீக் தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறப்பவே பை பேக் ப்ரப்போசலில் கன்சிடர் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பை பேக்னால் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஷேர்ஸை வந்து கம்பெனியாக வாங்கிக்கிறது அண்ட் அ
அண்ட் ஈவன் பை பேக் அமௌண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதையும் நம்ம கவனிக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக விப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் டூ தௌசண்ட் டெண்டர் ஆஃபர் ரூட் லேக் எடுத்தது நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் பை பேக் பண்ணாங்க இனிவே இந்த அப்டேட்க்கு அப்புறமா இன்றைக்கி விப்ரோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்து சில பேங்க்ஸ் போஸ்ட் பண்ண கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்டின் பேங்க் போஸ்ட் பண்ண கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் என்னவோ பிரமாதமாக இருக்குது அண்ட் அதுவே நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்ன்றது ஒரு லைக் இன்லைனாக இருக்குது அண்ட் அதுவே அசட் குவாலிட்டின்னு பார்க்குறப்போ அதாவது நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ்ன்ற கிராஸ் என்பிஎன் நெட் என்பிஎன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா போன கோட்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அண்ட் கம்பெனி வந்து அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது புது பிஸ்னஸஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனாலையோ அண்ட் டெக்னாலஜி காஸ்ட்னாலேயோ அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஹைரிங்னாலேயோ அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓரளவு ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் இன்லைனாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் இனிவே இன்னைக்கு இன்டெஸ்டின் பேங்க்கோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்ட் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்து தமிழ்நாடு மர்ச்சன்டைல் பேங்க்கோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸை போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் எயிட் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அதுவே ப்ரீ ப்ரொவிஷன் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப டவுன் ஆயிருக்கு அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா போன குவார்ட்டர் விட இந்த வாட்டி அதிகமாக இருக்குது அதாவது ப்ரொவிஷன்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ஸ்னு பொட்டென்ஷியலாக லாஸ் வரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த சர்டன் அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போவே எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஸோ அப்போ ப்ரொவிஷன்ஸ் அதிகமாகுதுன்னா நியர் டேர்மில் அவங்களோட லாஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகுதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் பட் அவங்களோட அசட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ ஓவரால் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டாகவே இருக்கு இனிவே இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மர்ச்சன்டைல் பேங்க்கோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட்ன்றது போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்ன்றது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் ஈவன் அசட் குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அதாவது கிராஸ் என்பியை பார்த்தீங்கன்னா போன குவார்ட்டர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட்டாக இருந்தது அது இந்த வாட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்ட்டு குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் இதே போல் நெட் என்பியும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பர்சன்ட்க்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ ஓவரலாக பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவோட ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாகவே இருக்குது ஸோ இதனால் இன்னைக்கு என்ன ஆஃப் த டே பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து ஐசிசி பேங்க்கோட ரிசல்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாகவே இருக்குது அதாவது போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஐசிசி பேங்க்கோட நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அதுவே நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஈவன் அசட் குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் இருக்குது அதாவது கிராஸ் என்பியை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட்லேருந்து இந்த குவார்ட்டரில் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பர்சன்ட்க்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அண்ட் அதே போல் நெட் என்பியை வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்ட்க்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ ஓவரால் இந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா எனக்கு ஐசிசி பேங்க்கோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்த சன்டெக் ரியாலிட்டியோட கியூ ஃபோர் பிஸ்னஸ் டேட்டாவை பார்க்கலாம் சன்டெக் ரியாலிட்டியோட கியூ ஃபோர் பிஸ்னஸை போன குவார்ட்டரோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ப்ரீ சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கிறதாவும் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எயிட் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுவே இந்த என்டயர் ஃபினான்ஷியலோட ப்ரீ சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போன ஃபினான்ஷியலோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கிறதாவும் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நைன்டீன் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரலாக சன்டெக் ரியாலிட்டியோட கியூ ஃபோர் பிஸ்னஸ் டேட்டான்றது பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த அப்டேட்க்கு அப்புறமே இன்றைக்கி என்ன ஆஃப் த டே சன்டெக் ரியாலிட்டியோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்து அதானி போர்ட்ஸோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம் அதானி போர்ட்ஸ் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நியர் டேர்
அடுத்து என்னோடய ட்ரேடிங் போஸ்டனோட அப்டேட்னு பார்க்குறப்போ இன்றைக்கி என்னோடய ட்ரேடிங் போஸ்டனோட எம்டிஎம் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ லேக் செவன்ட்டி செவன் தௌசண்டாக இருக்குது அண்ட் இன்னைக்கு இன்ஃபோஸோட மே எக்ஸ்பீரியோட போர்ஷன்லேருந்து நான் எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரீசன் பெருசாக எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ரீமியமில் செல் பண்ணுறப்பவே இது ரெட் நோன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது பெருசாக இல்லைன்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ கொஞ்ச நாள் இதுலேருந்து எக்ஸிட் ஆகலாம்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ அப்படி இன்றைக்கி எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி எக்ஸிட் ஆன ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ரீமியமில் செல் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ரீமியம் நான் புக் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த்துக்கு மேலே வெயிட் பண்ணாலும் இன்னும் ஒன் ருபீஸ் ப்ரீமியம் தான் வரும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக டூ த்ரீ டேஸ்லேயே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ரீமியம் வந்தது பெட்டராக இருக்குது ஓகே அடுத்து இந்த வாரம் எக்ஸ்பிரி ஆகு நெஃப்ட் ஆப்ஷன் செயின் பார்க்குறப்போ கால் ஆப்ஷன் சைடில் அதிகமாக ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறது ஆஸ் யூஸ்வல் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் அதிகமாக பில்டாக இருக்குது அண்ட் புட் ஆப்ஷன் சைட்லேயும் ஆஸ் யூஸ்வல் அதிகமாக ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறது செவன்டீன் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் பில்டாக இருக்குது ஸோ இதோட டேட்டா படி பார்க்குறப்போ நிஃப்டி வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்கும்னு ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்து ஃபைனலாக இன்றைக்கி கோட் பார்த்தீங்கன்னா திங்கிங் வித்வுட் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் வித்வுட் திங்கிங் போத் ஆர் டிசாஸ்டர்ஸ் அதாவது ஒரு செயலை பண்ணாமல் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலோ இல்லை திங்கே பண்ணாமல் செயல் பண்ணாலோ ரெண்டுமே சிம்பிளி வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சிம்பிளாக நம்ம வடிவேலு சொல்கிற மாதிரி எதை பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அதாவது பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இந்த கோட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இது ரிலேட்டாக பெட்டர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோ இல்லை பெட்டரான கருத்தும் இருந்தால் க